Rosa. Rosa Barrios, uscita di prigione grazie a un prestito di Isaia Pegna, un usuraio che è innamorato di lei, conosce Alessandro Marques, un giovane professore che per amore suo lascia la fidanzata, Rosalie Alamo. Per pagare il suo debito, che nel frattempo è aumentato per un'operazione a cui si è dovuta sottoporre la madre, donna Carmen, Rosa accetta un lavoro di modella presso Curasao Sanchez, la donna che vive con Isaia e che, anche se lei non lo sa, è la sua vera madre. Infatti Rosa è nata da una relazione fra Curasao e Don Adolfo Alamo, il padre di Rosalia e quando aveva pochi mesi è stata adottata da Donna Carmen, che lei considera sua madre. Magali Contreras esce dal carcere, dove ha conosciuto Rosa e torna da Isaia, con il quale viveva prima di essere arrestata costringendola a chiudere la sua relazione con Curasao. Nello stesso tempo Rosalia riesce a ottenere che Rosa lascia Alessandro facendole credere di essere ancora fidanzata con lui. Isaia pensa di utilizzare il giovane fratello Riccardo appena tornato dagli Stati Uniti per un'operazione di contrabbando e incarica Magali di convincerlo. Intanto Alessandro ha una discussione con Rosalia e capisce di aver sbagliato non dando a Rosa la possibilità di giustificare il suo comportamento. Non pudo ser, tal vez hai che perder. Y en el camino que trazaron a tu vida no está la mía. En fin, no hay más que hacer. Tal vez si renunciar será la triste solución de esta agonía, nuestra agonía. Accidenti, ho dimenticato di prendere... Buonasera, buonasera! Salve a tutti ragazzi e ragazze! Allora, come state, eh? Avanti, raccontatemi tutti i vostri problemi, le vostre preoccupazioni. Lasciatelo stare, poveretto! Va bene, va bene, calma, calma! 
Non vi agitate. So bene che non avete niente da raccontare, se non le solite, banali e noiose storie quotidiane. Io invece mi sento così contento, così aperto, pronto alla conversazione. Ehi, senti, senti un po'. Non è che per caso il tuo principale ti ha promesso che ti promuoverà impiegato di prima categoria? Ah no, magari. <ride> Ascolta, muoio dalla voglia di venirti a trovare nel tuo grande ufficio. Ah, sì? Con l'aria condizionata e con le mochette dappertutto, Ascolta, pensate Adelaida, che meraviglia. E, e tu credi che così cocciata ti faranno entrare? Sei davvero uno stupido, Raul. Bestia. Un povero scemo. Calma, 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 ragazzi, calma. La nuova tappa della mia vita non ha niente a che vedere con la carriera professionale, sì, ma è piuttosto sì. un fatto sentimentale. Che voglio invitare a cena la cara Rosa. E di un po' le farei ah. mangiare panini. Oh, questa è buona. Mettetela. Piantala. Ma certo, che vuoi che faccia? Le offrirà un paio di panini e poi la porterà a vedere. Ma sì, la porterà a vedere un bellissimo eh, filmetto di. Ma questa è tutta buona. Buonasera. Buonasera, 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 professore. Buonasera, professore. Oddio, la matita. Allora. Avete fatto i compiti che vi ho assegnato la volta scorsa? Non faccio all'adolescente innamorato. No, no, io lo capisco perfettamente. Beh, se fossi innamorato di una ragazza bella come quella, dimenticherei perfino il mio nome. Calma, calma, si può sapere che succede, sì, che volete dire. Il professore non ci ha dato nessun punto. Esattamente. È così. Ah, sì. Va bene, va bene, d'accordo, d'accordo. Però statemi bene a sentire. Anche se per una volta mi dimentico di darvi i compiti, voi dovete studiare lo stesso, siamo intesi? Buonasera. Buonasera. Eh, Buonasera. Buonasera. Scusate il ritardo. Eh. Ciao. Ciao, Rosa. Oggi analizzeremo, o meglio discuteremo, della poesia di Andrés oh, Eloy Blanc. Ciao. Silenzio, per favore. Certo. Stavo dicendo che parleremo di Andrés Eloy Blanco che è stato un poeta punito con il carcere e l'esilio, cosa che influenzò molto la sua personalità. Evidentemente, nella sua poetica, questa, questa condizione è sempre presente. E dopo che mi ha baciata... Gli ho detto di, di lasciarmi tranquilla e di non venire più a trovarmi. Tutto qua. Ma perché fai così, Consuelo? Visto che ti fa la corte, che ti ama e che è anche un buon partito, perché lo respingi? Non so, non so. Il fatto è che mi sento veramente confusa e non so cosa fare. E perché non ti decidi a raccontargli la verità una volta per tutte? No, no, no. Senti, non so se è il caso di farlo. Questo è il problema. E perché no? A maggior ragione dal momento che sai che Rosa è tua figlia, non credi? Lui deve assolutamente saperlo e tu non devi far altro che dirglielo. Sì, però dimmi una cosa, secondo te che ci guadagno? Ascolta, innanzitutto tu avresti la fiducia e l'appoggio di Adolfo, perché è il padre di Rosa e sicuramente non rifiuterebbe di starti vicino. In secondo luogo non devi dimenticare che ha una posizione economica molto solida, mia cara, e che se decide di aiutare Rosa così come vorresti fare tu, Adolfo potrebbe aiutarla sul serio. Non ti sembrano motivi più che validi? Oh, sì, capisco che hai ragione, certo, quello che dici è vero, ma ti immagini che impressione sarebbe, sarebbe per Adolfo se venisse a sapere a questo punto della sua vita che ha una figlia dell'età di Rosa? No, per favore, gli verrebbe un infarto. Se a te non è successo niente del genere, perché lui dovrebbe reagire diversamente? Secondo me deve no. saperlo. No, no, non me la sento di dirglielo. E soprattutto per Rosalia, poverina. Lei è innamorata di Alessandro, esattamente come Rosa. Ma sai che pasticcio terribile verrebbe fuori? Oddio, oddio, no, no, no. Io invece sono assolutamente convinta che tu devi dirglielo. No, 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 guarda, questa è una cosa che affronterò da sola. Da sola, capisci? Lui non deve entrarci. Non voglio. Ciao, come va? Accidenti. È davvero un piacere rientrare in casa della donna che si ama ed essere ricevuto in questo modo, eh? Con quanto affetto, quanta tenerezza. Questa è la cosa che più mi commuove di te, amore mio. Ah, <ride> oh, che gentile. Magali, ti stai facendo bella per me? No, per il vicino che ha cominciato a lanciarmi lunghi e dolci sguardi da innamorato. Mm. Che ti succede, amore mio? Eh? 
Sei arrabbiata con me? Mm? E lasciami, lasciami stare, non mi toccare. Ah, che nervosa. Bel colore quello smalto. Quando l'hai comprato? Sì. Mm? E dire che speravo che ti facessi bella perché volevo portarti a ballare con me. A ballare? E per quale motivo vorresti portarmi a ballare? Beh, perché voglio festeggiare con te un avvenimento molto importante. Forza, va a prepararti. Fai in modo che tutti mi invidino quando mi vedranno con te. Senti, Isaia, tu sei un cinico, crudele e senza scrupoli. Ma lo capisci che, che non hai nessun diritto di intrometterti nella vita di quel poveretto di tuo fratello? Ah... Finalmente ho capito che cosa ti assilla. Vuoi farla finita con questa nostra stupenda relazione, vero? Che cosa c'è tra te e mio fratello, eh? Vuoi forse ingelosirmi? Non ti rendi conto che è un bambino, un innocente che tu non puoi compromettere. Non puoi coinvolgerlo nei tuoi loschi affari e rovinargli la vita per sempre. Sì. Tu hai ragione. Tutto quello che hai detto è giusto. E adesso che mi ci fai pensare, mi rendo conto che, veramente, Riccardo questo non lo merita. No, no, non lo merita. Magali, tu sei molto importante per me. Tu mi ami e io ti amo. E anche se sono un po' difficile, ti amo. Forse fino ad ora non ho saputo dimostrartelo. Per questo, oggi voglio far festa per celebrare la decisione a cui sono arrivato. E quale decisione hai preso? Giura che non ti metterai a ridere. Hm? Beh, vedi, Magali, io ho capito che un uomo non può passare tutta la vita rischiando così come rischio io ogni santo giorno. Arriva un momento in cui si ha bisogno di stabilizzarsi, di fare le cose così come vanno fatte, capisci? Bene, io credo che per me quel momento sia arrivato. Così hai deciso di abbandonare il mondo della malavita <ride> E magari vuoi anche arruolarti nell'esercito della salvezza Lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? Com'è facile prendersi gioco di me? Eh? Per questo io non volevo dirti niente Oh Magali, vita mia Io voglio solo fare una vita normale E poi voglio avere una famiglia così come ce l'hanno tutti Niente di più, solo una famiglia Perciò voglio, voglio sposarmi con te Sul serio, piccola sul serio Vedi, noi insieme possiamo iniziare un'altra vita Però per poterlo fare, amore Beh, tu lo sai, ho bisogno di una base Di un appoggio Per questo devo concludere quell'affare dei gioielli Guadagnare quei soldi E ritirarmi eh? E poi pensare solo a degli affari leciti, legali Capisci? Senza più dover andare in giro sempre con la paura che in qualsiasi momento mi prendono Sono troppo vecchio per essere arrestato Voglio cominciare a stare un po' tranquillo Isaia, stai parlando sul serio? Ma certo! Certo che sì! Senti, ti prego di credermi, ti giuro che è l'ultimo lavoro. Con i soldi che prenderemo ci costruiremo una solida base e potremo avere quello che ormai ci meritiamo. Stabilità, sicurezza, onorabilità. E chi lo sa? Hm? Chissà, forse fra 5-6 anni saremo una coppia rispettabile. Amore mio, dimmi che stai parlando sul serio. Ma certo. Sul serio? Certo, per questo voglio concludere questo affare, hai capito? Però va bene. Se tu non vuoi, lasciamo perdere. Ma... No, 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 non è che non voglio. Vedi, quello che non vorrei è coinvolgere anche Riccardo, capisci? Beh, però, se è davvero l'ultima volta, va bene. E poi se tu me lo giuri, beh, io non mi tiro indietro. Beh, sì, forse tu hai ragione, Magali E poi mio fratello non vorrà, sono sicuro Sì, d'accordo, ma io posso convincerlo Non so, posso dirgli che è affare mio Gli invento qualche scusa E, e poi ci sposeremo, vero Isaia? E, e cominceremo una nuova vita Non è vero, amore mio? Inizieremo la vita che ci meritiamo, Magali Su, forza, coraggio Adesso va a prepararti, a farti bella Perché andiamo a ballare, andiamo a festeggiare, eh? Andiamo a celebrare il nostro accordo. Coraggio, fa presto. Adesso.